नमस्कार मित्रांनो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज आपण मराठीतून बायोलॉजी या विषयावर आपण बोलणार आहोत आता मराठीतून बायोलॉजी म्हटल्यानंतर तुम्हाला आश्चर्य वाटलं असेल की कारण आपल्याला पेपरमध्ये इंग्लिशमधून उत्तरपत्रिका लिहायची आहे आणि जर आपण मराठीतून जर आपण बायोलॉजी बघितलं तर आपल्याला लिहिताना अडचण येणार पण यासाठी आपल्याला प्रथम आपल्याला समजणं आवश्यक आहे तर काय काय बायोलॉजीमधले टर्म्स असे आहेत अवघड आहेत की ते आपल्याला इंग्लिशमध्ये सांगून कळत नाही आणि त्यासाठी आपण मराठीतून बघणं आवश्यक आहे तर त्यासाठी इथं आपण पहिल्यांदा आपण आपल्यासमोर दिसत आहे वनस्पती म्हणजेच प्लांट मटेरियल आता ज्या वेळेला आपण प्लांट मटेरियल किंवा वनस्पतींचा आपण अभ्यास करतो त्यावेळेला जर आपण बाह्य गुणधर्मांच्या आधारे जर आपण या वनस्पतीचा जर अभ्यास करत असेल तर त्याला आपण एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी म्हणतो म्हणजेच द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स ऑफ द प्लांट मटेरियल इज कॉल्ड ॲज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आणि जर आपण वनस्पतीच्या आंतर अंगा आंतर अवयवामधील तर अभ्यास करत असेल म्हणजे आतील भागामध्ये जर अभ्यास करत असेल तर आपल्याला इथं इंटरनल मॉर्फोलॉजी म्हणजेच त्याला ॲनाटॉमी आपण म्हणतो म्हणजेच आज आपण एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लॉवरिंग प्लांट्स या विषयावरती आपण बोलणार आहोत आता याच्यामध्ये जेव्हा आपण एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या विषयावरती आपण अभ्यास करतो किंवा आपण त्यावरती आपल्याला अभ्यास करावा लागतो किंवा पेपरमध्ये लिहावं लागतो तर त्यावेळेला आपल्याला लक्षात येतं की वनस्पतीचा पूर्ण भाग आहे हा दोन भागामध्ये विभागलेला आहे एक तर तो जमिनीच्या वर असलेला आणि दुसरा म्हणजे जमिनीच्या खाली असलेला आता जो भाग जमिनीच्या वरती आहे की त्याला आपण शूट सिस्टीम म्हणतो आपण म्हणजेच हा जो भाग आपल्याला दिसतो आहे हा भाग सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने वाढतो किंवा त्याला आपण असेंडिंग पार्ट म्हणतो आणि जमिनीच्या दिशेने जो भाग आहे तो त्याला आपण रूट सिस्टीम म्हणतो की तो सूर्यप्रकाशाच्या विरुद्ध बाजूला वाढतो आता जर पहिल्यांदा आपण जर बघितलं तर हा शूट सिस्टीम म्हणजे दिस इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट मटेरियल आता याच्यामध्ये आपल्याला असेंडिंग शूट सिस्टीमचा पार्ट आहे दिस इज पार्ट आहे द हिट्रोजिनस पार्ट आता याला हिट्रोजिनस पार्ट काय म्हणतात हिट्रो म्हणजे डिफरंट म्हणजे वेगवेगळे म्हणजे एखाद्या वनस्पतीचा किंवा एखादा भाग वेगवेगळ्या पार्टपासून वेगवेगळ्या भागांपासून जर बनलेला असेल तर त्याला आपण हिट्रोजिनस म्हणतो आपण आता या हिट्रोजिनसमध्ये जर आपल्याला बघितलं तर का ह्याला हिट्रोजिनस म्हणायचं तर याच्यामध्ये ह्या खोड खोड आहे त्या खोडावरती पान आहे वरती फुलं आहेत किंवा इन्फ्लोरसन्स किंवा फुलांचा उच्च आहे आणि वनस्पतीला येणारे फळं आहेत म्हणजे हे सगळे अवयव आपल्याला ह्या जमिनीच्या वर असलेल्या भागावरती दिसतात त्याला आपण हिट्रोजिनस पार्ट आपण म्हणतो आता सगळ्यात महत्त्वाचं वनस्पतीचं खोड खोड जर बघितलं तर आपल्याला जनरली हिरव्या रंगाचं दिसतं इट इज स्टेम इज ग्रीन इन कलर हिरव्या रंगाचं दिसतं की ज्याच्यामध्ये आपल्याला बेसिक त्याचं फंक्शन आहे झाडाला सपोर्ट देणं आणि फांद्यांना आधार देणं आता याच्यामध्ये आपल्याला ज ग्रीन कलरचं स्टेम जरी दिसत असलं तर काही शोभेवंत वनस्पती आहेत किंवा ऑर्नामेंटल वनस्पती आहेत तर त्याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या रंगाचे आपल्याला खोडं दिसतात किंवा स्टेप आता ह्या स्टेप स्टेपचं फंक्शन काय त्याचे ते ट्रान्सपोर्ट वॉटर अँड अँडसो मिनरल ऑर फूड मटेरियल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वॉट फ्रॉम द रूप ह्या वनस्पतीच्या खोडाचं कार्य काय की खोडावरती असलेले जे काही पान आहेत फांदे आहेत फुलं आहेत किंवा येणारे फळ आहेत तर त्यांना व्यवस्थितपणे पाणी आणि अन्न पुरवणं आणि झाडाला आकार देणं आणि झाडाला आधार देणं हे या खोडाचं काम आहे आता या खोडावरती जर आपण बघितलं तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या फांदे आहेत किंवा ब्रांचेस आहेत तर त्या तिथं आलेल्या दिसतात त्याच्यापासून आपल्याला पानं तयार झाले दिसतात म्हणजेच ब्रांचेस आर अरेजेस फ्रॉम द स्टेम अँड विच वील ग्यूज दॅट इज द मॅक्झिमम लिव्स आर देअर आता झाडाचा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे लिप की त्याला आपण पान मराठीत आपण त्याला पान म्हणतो आता लिप सगळ्यात महत्त्वाचं ह्या पानाचं जर आपण कार्य बघितलं तर प्रकाश संश्लेषण किंवा फोटोसिंथेसिस हे आपलं सगळ्यात महत्त्वाचं पानाचं कार्य आहे की ज्याच्यामध्ये आपण म्हणतो की अन्न तयार करण्याचं जे महत्त्वाचं कार्य आहे वनस्पतीचं महत्त्वाचं कार्य आहे ते पानामार्फत करते त्या वनस्पतीचं पान आपल्याला 
हिरव्या रंगाचं दिसत आहे त्याच्यामुळे आपण त्या त्याच्यामध्ये आपल्याला लक्ष देत नाही फोटोसिंथेसिस इट इज द मेन प्रोसेस ऑफ दॅट लिक मटेरियल बिकॉज ऑफ टोर पिगमेंट्स आर प्रेझेंट इन दॅट प्लॅन्ट मटेरियल म्हणजे हरित द्रव्याच्या साह्यानं वनस्पती अन्न तयार करते आता ह्या पानाचा जर आपण भाग बघितला तर आपल्याला ह्या पानाचा देठ दिसतो आहे इट इज दिस इज द पिटीवॉल पानाचा देठ दिसतो आहे त्या देठाला आपण काय म्हणतो पिटीवॉल म्हणतो पिटीवॉल आणि हा जो भाग दिसतो आहे दॅट इज दिस इज द लॅमिना त्याच्यामध्ये आपण काय म्हणतो लॅमिना दिस इज द लिप अपेक्ष त्याच्यामध्ये आपल्याला पानाचा जो शेवटचा भाग दिसतो आहे आपल्याला हा टोकाचा भाग दिसतो आहे दिस इज द लिप अपेक्ष पाण्याचे कडा दिसते दिस इज द लिप मार्जिन सगळ्यात महत्वाचं पानाला आतमध्ये जे शिरा आहेत तर त्याला आपण मिडरिप्स म्हणतो आणि बाह्य की ज्याच्यामध्ये आपण खूप शिरा आहेत त्या सगळ्यात महत्वाच्या आहेत की ज्याच्यामार्फत पानामध्ये तयार होणारं जे काही अन्न आहे ते वनस्पतीच्या सगळ्या भागामार्फत पाठवण्याचं काम शिरा करतात म्हणजेच आपल्या इथं सांगता येईल फेन्स इंग्लिशमध्ये आपण काय म्हणतो की फेन्स आर प्रेझेंट इन साईड ऑर इन द लिप एन अरेंजमेंट ऑफ फेन्स आय फेनलेट्स इन द लिप इज कॉल्ड एज द फेनेशन म्हणजे शिरा आणि उपशिरांची वनस्पतीमध्ये केलेली अरेंजमेंट त्याला आपण फेनेशन म्हणतो आता वेगवेगळ्या प्रकारचं फेनेशन आपल्याला बघायला मिळतो आता इथं आपल्याला दिसतं की दिस इज द डायकॉट प्लांट पटेल डायकॉट म्हणजे द्विदल आता ज्याच्यामध्ये आपल्याला डाय कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डायकॉट प्लांट इज द रेटिक्युलेट फेनेशन रेटिक्युलेट फेनेशन म्हणजे जाळीदार फेनेशन किंवा त्याच्यामध्ये नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर की याच्यामध्ये शिरा आणि उपशिरा मिळून जाळी तयार होते आणि दिस इज द मेन मिडरिप की ज्याच्यामध्ये आपण मेन फेन अँड द स्मॉल स्मॉल लिप फेनलेट्स आर अरेजेस फ्रॉम दॅट मिडरिप तर अशा प्रकारचं जे स्ट्रक्चर आहे किंवा त्याच्याला आपण काय म्हणतो की अरेंजमेंट ऑफ पेन्स अँड पेनलेट्स इन साईड द लिप इज कॉल ॲज द पेनिशन हे सगळ्यात महत्त्वाचं पानाचं फंक्शन आपण बघितलं अन्न तयार करणे आता हे अन्न आहे त्याच्यानंतर खोड आपण बघितलं पान बघितलं त्याच्यानंतर आता काही पान असतात की ज्याच्यामध्ये आपल्याला पानाचा लेट दिसतो आणि काही भागांना आपल्याला लेट दिसत नाही म्हणजेच ज्या वेळेला आपल्याला पानाचा लेट दिसत नाही म्हणजेच पेन पिटीवॉल इज अपसेंट देन दॅट लिप इज कॉल्ड ॲज अ ससाईन लिप त्यानंतर वरती जर आपण बघितलं तर इन्फ्लोरसन्स जो फुलांचा गुच्छ या फुलांचा गुच्छ किंवा इन्फ्लोरसन्स इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ अ स्मॉल फ्लावर्स अरायजेस फ्रॉम अ स्पेशल डेव्हलप्ड ब्रांच इज कॉल्ड ॲज द इन्फ्लोरसन्स और नंबर ऑफ फ्लावर्स आर अरायजेस आर प्रोड्युसड ऑन अ स्पेशल रिप्रोडक्टिव्ह ब्रांच इज कॉल्ड ॲज द इन्फ्लोरसन्स अँड द स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरसन्स इज कॉल्ड ॲज द पेडंकल म्हणजे ह्या इन्फ्लोरसन्स किंवा फुलांचा गुच्छ आहे त्याच्या देठाला आपण पेडंकल म्हणतो पानाचा जो देठ आहे त्याला आपण पिटीवल म्हणतो तर अशा प्रकारचे जवळजवळ इन्फ्लोरसन्स किंवा फुलं म्हणतो की ज्याच्यामध्ये आपल्याला इट इज आफ्टर मॅच्युरिटी दिस फ्लावर इज कन्व्हर्टेड इन टू फ्रूट म्हणजे परिपक्वतेनंतर फुलांचं रूपांतर हे जवळजवळ आपल्याला फळामध्ये झालेलं दिसते म्हणजेच इथं आपण म्हणतो व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स अँड रिप्रोडक्टिव्ह फ्लॉवरिंग कॅरेक्टर्स आता वनस्पतीचे दोन प्रकारचे कॅरेक्टर्समध्ये आपल्याला रूपांतर करता येतं तर एक म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स आता व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स म्हणजे फ्लॉवर सोडून किंवा फुल सोडून बाकीचे असलेले सगळे त्याचे गुणधर्म कॅरेक्टर्स म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स आणि रिप्रोडक्टिव्ह कॅरेक्टर्स आता रिप्रोडक्टिव्ह कॅरेक्टर्समध्ये आपल्याला फ्लॉवरचे कॅरेक्टर्स आपल्याला बघावे लागतात आता फ्लॉवर म्हणजे त्याच्यापासून आपल्याला पॉलिनेशन किंवा परागी भाव नंतर सीड फॉर्मेशन आणि नंतर सीडपासून नवीन वनस्पती तयार होणं दिस इज द सेक्शुअल टाईप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज देअर म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे रिप्रोडक्शन करण्याचं काम बियामार्फत हे फ्लावर करते म्हणजे आफ्टर पॉलिनेशन परागी भवनानंतर हे अशा प्रकारचं आपल्याला त्या ठिकाणी बिया तयार करण्याचं काम दिसते हे जर आपण बघितलं वनस्पतीचं तर आता इथं जे दिसते आपल्याला वरती जमिनीच्या वरती असलेला पार्ट आहे तर त्याला आपण असेंडिंग शूट सिस्टीम म्हणतो आता असेंडिंग सिस्टीम शूट सिस्टीम इज पॉझिटिव्हली असेंडिंग शूट सिस्टीम ऑफ प्लांट मटेरियल इज अ पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉपिक निगेटिव्हली जिओट्रॉपिक अँड निगेटिव्हली हायड्रोट्रॉपिक 
म्हणजेच हे जमिनीच्या वरती असलेले जे काही वनस्पतीचा भाग आहे हा सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने म्हणजेच पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉपी पाण्याच्या विरुद्ध दिशेने म्हणजेच निगेटिव्हली हायड्रोट्रॉपिक वाढ वाढत असलेला आपल्याला दिसतो आणि जमिनीच्या खाली जो पार्ट दिसतो आपल्याला दिसेल तर रूट सिस्टीम दॅट इज इट इज पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक जमिनीच्या दिशेने वाढणारा पॉझिटिव्हली हायड्रोट्रॉपिक पाण्याच्या दिशेने वाढणारा आणि निगेटिव्हली पुरोट्रॉपिक म्हणजे सूर्यप्रकाशाच्या विरुद्ध बाजून वाढलेला आपल्याला दिसतो म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला दोन प्रकारचं वरिष्ठांमध्ये आपल्याला स्वरूपांतर करता येतो म्हणजे हे जर आपण भाग व्यवस्थित जर बघितला तर आपल्याला असं लक्षात येतं की जर आपण काही काही वनस्पतींचे बाह्य गुणधर्म जर आपण बघितले आणि प्रत्येक भागाचं जर आपण कार्य बघितलं तर आपल्याला व्यवस्थित लक्षात येतं आता फॉर एक्झाम्पल फंक्शन ऑफ स्टेप वॉट इज द फंक्शन ऑफ स्टेप दॅट इज इट गिव्ज द सपोर्ट टू द प्लांट मटेरियल इट ऍल्सो ट्रान्सपोर्ट द वॉटर अँड मिनरल्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इट ऍल्सो फिक्स द प्लांट मटेरियल टू द सॉईल फिक्स देन वॉट इज द फंक्शन ऑफ लिप फंक्शन ऑफ लिप इज द फॉर्मेशन ऑफ फूड मटेरियल and also it gives supply to all the materials uh, to the all the parts of the plant body because of the leaf has the chlorophyll pigments then function of the flower it is the sexual reproductive part in which seeds are formed after pollination in which fruit is formed it is the type of the sexual reproduction and all the part except to the flower is called as vegetative part from that vegetative reproduction is expressed वनस्पतीचा फ्लावर सोडून बाकीच्या सगळ्या भागापासून जर वनस्पतीची वाढ होत असेल तर त्याला आपण व्हेजिटेबल रिप्रोडक्शन म्हणतो म्हणजेच पानामार्फत जर व्हेजिटेबल रिप्रोड रिप्रोडक्शन होत असेल त्याला आपण व्हेजिटेबल रिप्रोडक्शन म्हणतो वडामार्फत होत असेल तर तरी सुद्धा आपण त्याला व्हेजिटेबल रिप्रोडक्शन म्हणतो आपण मुळामार्फत होत असेल तर तरी सुद्धा त्याला आपण व्हेजिटेबल रिप्रोडक्शन म्हणतो आपण मित्रांनो हा पहिला भाग आपल्याला जर चांगला वाटला असेल किंवा जर आपल्याला आवडला असेल तर आपण शेअर करा आणि लाईक करा आणि यानंतर आपण दुसऱ्या भागामध्ये आपण दुसऱ्या नवीन विषयावरती आपण भेटणार आहोत